Hi guys, today we are going to see Unit 13 Structural Organization of Animals from 10th Standard Book. Here, in the world, there are many varieties of nature and animals. That is very interesting. Here, we will see a little bit. We will see the vision of the vision. We will see the nature of the insects. So, in the classes, we will see the classification of animal kingdom. That is, we will recall a little bit. Invertebrates and chordates are two groups of divides. Invertebrates are bone and bone. Pucci, ada mari ting sela invertebrates abdin cello. Chord date na animals aduk noto chord irko. Snakes, reptiles, amphibians, etc. Ida lama mande chord dates. Noto chord abdina muduk tanduk kuda sela lama. Over wiro different habit habitat structure reproduction ella irko. Inda chapter la invertebrate la leecho, vertebrate la rabbitum pati pakaporo. Ipo the Indian cattle leech pakla. Leech abdina ena na atai ada pati pakaporo. Atai puci sulvole ad. Adoda habit and habitat ena abdin pata. Leech oda scientific name Hyrodinaria granulosa. Enggalah yurko abdinu pato na India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar and Sri Lanka le yurik. Enggalah waro abdin pata fresh water. Ponds, lakes, iramana yedo, anda niro deh, anda mari yedo tu lelalam ande, nama leecha pakla. Ini ectoparasitic, ye na fish orang blood, frog orang blood, cattle, cow madri animals, humans itu orang blood deh lah yedo tu, dah tu food deh yedo tu ko. It is sanguivorous in nature, adi carnivorous, omnivorous, abdi suluol ya, adi mari ini sanguivorous, abdi na blood sucking in nature, adah adi ratta muri ira tanmai gula ya de, ratta tu muri jeda adi war. Nextnya external morphology inna abdi in pata, adi na shape and size abdi irkon pakla, leech abdi irkon patah kengla, normal a, soft a irkon. Elongated segment segment அருக்கும் அதாவது கோடு கோடா பிரிச்சி இருக்கும் Extend பண்ணிரப்ப ribbon மாதிரியும் சுருக்கிறப்ப cylinder மாதிரியும் இருக்கும் அதோட length பாத்தும்னா 35 cm வரிக்கும் அது வலுரும் Next அதுடு color என்ன அப்படின் பாத்தும்னா dorsal surface அதாது அடி பகுதில் olive greenலையும் French sideல orange yellow or orange red colorல இருக்கு Next is segmentation பார்க்கலாம் அந்த division இருக்கிறதுதான் segmentation அது metamerism அப்படியின் சொல்வோம் 33 segments இருக்கும் ஒரு leech கிட்ட ஒன்னு பினாடி ஒன்னு segment segment இருக்கு அந்த segment இன்னும் subdivide ஆகுது ringா இல்லனா annulினு சொல்லலாம் clitilum நுன்னு 9 to 11th segmentல இருக்கும் அது எதுக்கு நான் cocoon produce பண்டுக்கு cocoon வந்து breeding seasonல produce ஆகும் கோக்கும் நான் இப்படித்தான் இருக்கும் Next, receptors பக்கலாம் அதுவுட பார்ச் சென்சலாம் எங்க இருக்கு அப்படியின் பார்த்தா dorsal side அதாது back sideலதான் 5 pairs of eyes இருக்கு middle first 5 segmentல இருக்கு ஒரு ஒரு segmentலையும் ஒரு sensory projection ஏற்படுதுதான் receptor அப்படியின் சொல்ரும் Next, annular receptor வந்து ஒப்பொரு annulusலையும் இருக்கும். annulus நான் அந்த ring shapeல இருக்கிறதான் annulus. ஒப்பொரு segmentல இருக்க first annulusல segmental receptors இருக்கும். segmentல many annulus இருக்கும். Next, suckers பதா, எப்படி blood suck பண்ணது அப்படியின்றது பதி பார்க்கலாம். Leech கிட்ட 2 சக்கர் இருக்கு, ஒன்று வந்து anterior sideல இருக்கு, இன்னும் posterior sideல இருக்கு. இந்த diagramல அது நான் பாத்தம் நான் கீல ஒன்று மேல ஒன்று சக்பன்றுதுக்கு இருக்கு. மேல இருக்க சக்கர் first 5 segment occupy பண்ணிக்கிது. segment segment பிரிச்சுருக்கிலியா, அதில 5 segmentல மேல இருக்க சக்கர் எடுத்துக்குது. கீல உள்ள சக்கர் அதாது posterior சக்கர் வந்து 7 segment ஓட fusionல போமாத்து. மேல உள்ளதுதான் anterior sucker feeding பண்டுக்கு யுசாகது locomotion அப்படினா ஒரு placeல்லும் இன்னோரு placeக்கு move பண்டுக்கு so அது எப்படி move பண்டுது அப்படி இந்த attachment ஒருத்துக்கிட்ட ஒட்டிக்கிறது move பண்டுதலாம் எப்படி நடக்குது அப்படினா இந்த anterior posterior sucker முளியுமாதாம் next external apertures பக்கலாம் mouth எங்க இருக்கு அப்படின் பாத்தா மேல உள்ள அதாவது anterior sucker ஓட middleல இருக்கு anus எங்க இருக்கு பாத்தா 26th segmentல dorsal side middleல இருக்கு 
நெஃப்ரிடியோஃபோர்ஸ் பார்த்தா சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ சிக்மெண்ட்ஸில் இருக்க லாஸ்ட் ஆனுவலஸில் இருக்கும் இந்த பிக்சர் மாதிரி இதுதான் நெஃப்ரிடியோஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மேல் ஜெனிட்டல் போர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது எங்கே இருக்குன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆனுவலி ஆஃப் டென்த் செக்மெண்டில் இருக்கும் மிடிலில் அதாவது டென்த் செக்மெண்டோட செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ரிங்கில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் போர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மேல் ஜெனிட்டல் பார்ட் மாதிரியே தான் பட் லெவன்த் செக்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதாவது மிடில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆனுவலி ஆஃப் த லெவன்த் செக்மெண்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆஃப் பாடிஸ் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் ரீஜனாக டிவைட் ஆகிருக்கு லைக் சிஃபாலிக் ரீஜன் ஒன் டு ஃபிஃப்த் செக்மெண்ட் ப்ரீ கிளைட்டிலர் ரீஜன் சிக்ஸ் செவன் எயித்து செக்மெண்ட் கிளைட்டிலர் ரீஜன் நைன் டென் லெவன்த் செக்மெண்ட் மிடில் ரீஜன் வந்து டுவெல்த் டுவெண்ட்டி செகண்ட் செக்மெண்ட் காடல் அண்ட் போஸ்டீதே சக்கர்னு டிவைட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாடி வால் பார்க்கலாம் ஃபைவ் லேயர்ஸ் இருக்கு பாடி வால் ஆஃப் லீச்சில் கியூட்டிக்கல் அதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் கியூட்டிக்கல் கீழே எபிடமஸ் இருக்கும் எபிடமஸ் கீழே டேமஸ் இருக்கும் மஸ்குலர் லேயர் இருக்கு சர்க்கிள் அண்ட் லாங்கிடியூடினல் மசிலால் மேட் ஆயிருக்கு பாட்டியோடல் டிஷ்யூ அந்த மசில் கீழே இருக்கு லோக்கோ மோஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் முன்னாடி லைட்டாக பார்த்தோம் அந்த சக்கர் மூலியமாக தான் லோக்கோ மோஷன் நடக்குதுன்னு அது வந்து டூ டைப்ஸாக மூவ் ஆகுது ஒன்று வந்து லூப்பிங் அண்ட் க்ராலிங் இன்னொன்று வந்து ஸ்விம்மிங் மூலியமாக லூப்பிங் ஆர் க்ராலிங் எப்படி பண்ணுதுன்னா ரெண்டு சக்கரோட ஹெல்ப்னால லீச்சோட மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகி விரிஞ்சு விரிஞ்சு சுருங்கும் போது அது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகி சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸில் போகிறப்ப தான் வந்து அது லூப்பிங் இல்லைனா க்ராலிங் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுது ஸ்விம்மிங் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டரில் ட்ராவல் ஆகும்போது அது ஸ்விம்மிங் யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அலிமெண்ட்ரி கேனல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மவுத்தில் இருந்து ஆனஸ் வரை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் மவுத் வந்து மிட் ஆஃப் ஆன்டீரியர் சக்கர் கிட்ட இருக்கு அது பக்கல் கேவிட்டிக்கு போகுது பக்கல் கேவிட்டியோட வாலில் மூணு ஜாஸ் இருக்கு அதில் குட்டி குட்டி டீத் வந்து அதுக்கு இருக்கு ஜாஸில் பேப்பிலேனு ஒரு இருக்கு அதில் தான் சாலிவரி கிளாண்ட் இருக்கும் உமிழ் நீர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இஸ் அ சாலிவரி கிளாண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செக்மெண்ட்டில் மவுத் அண்ட் பக்கல் கேவிட்டி இருக்கு பக்கல் கேவிட்டி எங்கே போகுது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபேரிங்ஸ்க்கு போகுது அது ஃபேரிங்ஸ் சுற்றி சாலிவரி கிளாண்ட் இருக்கும் லீச்சோட செலைவால் ஹைரோடின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதனால பிளட் கிளாட்டிங் அதுக்கு இருக்காது அது பிளட் கட்டி போகிறது அங்கே இரு அதுக்கு இருக்காது ஒரு ஃப்ளோ வந்து அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபேரிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் எங்கே போகுது அப்படின்னா கிராப்புக்கு போகுது கிராப்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த கிராப்புக்கு போகுது த்ரூ யூஷோஃபேகஸ் கிராப் தான் அந்த ஆலிமெண்ட்ரி கேனலோட லார்ஜஸ்ட் பார்ட் அதில் வந்து டென் சேம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த சேம்பர்ஸ் சர்க்குலர் அப்பேச்சர் மூலியமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுது கிராப் அதோட டைவர்டிக்குள்ளால் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதில் வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அந்த லாஸ்ட் டென்த்து சேம்பர் ஸ்டொமக்கு போகும் ஸ்டொமக் டு இன்டெஸ்டைன் அப்புறம் ரெக்டம் தென் டு ஆனஸ் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு ஃபீடிங் டைஜஷன் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா லீச் எதை சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் பிளட்டு தான் வந்து சாப்பிடும் கேட்டலோட பிளட்டு அனிமல் ஹியூமன் ஏதோ ஒரு பிளட்டு வந்து சாப்பிடும் பிளட் ஃபீடிங் அப்போ கீழே உள்ள சக்கரனால் அந்த அனிமலை நல்லா பிடிச்சிக்கும் ஒய் ஷேப்பில் கடித்து அங்கே ஒரு ஊண்டு புண்ணு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி விட்டுரும் அது மவுத்தால் அந்த பிளட்டை க்ராப் அண்டு இட்ஸ் டைவர்டிக்குலமில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் கிராப்பில் தான் எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட்டு ஸ்டோர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைஜஷன் பண்ணிக்கோணு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டொமக்குக்கு போகும் அங்கே தான் டைஜஷன் நடக்கும் புரோட்டியோலிக் என்சைம் மூலியமாக அந்த டைஜஸ்ட் ஆன பிளட்டை இன்டெஸ்டைன் ஸ்லோவாக அப்சர்வ் பண்ணும் டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்லாம் ரெக்டம் போய் ஆனஸ் வழியாக வெளியேறிடும் லீச் வந்து அனஸ்தட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கு அதனால் அது கடிக்கும் போது நமக்கு வந்து வலிக்கிற பெயின் இருக்காது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பிளட் கிளாட்டிங்னால் வந்து ஹைரோடின் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இந்த செக்மெண்ட் எப்படிலாம் பிரிச்சிருக்கு அப்படின்றது இந்த டேபிள் பார்க்கலாம் மொத்தமாக தேர்ட்டி த்ரீ செக்மெண்ட்டில் ஃபைவ் செக்மெண்ட் ஐஸ் மவுத் ஆன்டீரியர் சக்கர் இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன்த்து தேர்ட்டி தேர்டில் போஸ்டீரியர் சக்கர் ஃபிஃப்த்து டு எயித்தில் ஃபேரிங்ஸ் நைன்த்து டு எ
நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி வந்து அது மூச்சு விடுது அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்கின்ல தான் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அதாவது மூச்சு விடுறது ஸ்கின் மூலியமா நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் வந்து டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ்ல நடக்குது டிஃபியூஷனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பர்ஃபியூம் ஒரு ரூம்ல ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா அந்த ஸ்ப்ரே பண்ண இடம் மட்டும் இல்லாம மிச்ச இடத்துலயும் அந்த ஸ்மெல் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் தான் டிஃபியூஷன் இந்த டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ்ல தான் வந்து லீச் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது லீச்சோட ஸ்கின் எப்பயும் ஈரமா தான் இருக்கும் பிகாஸ் அதுல மியூக்கஸ் வந்து சுரக்கும் அதனால காஞ்சி போகாம லீச்சோட பாடி வந்து எப்பயுமே ஒரு மாய்ஸ்ட் தன்மையோடைய இருக்கும் ஆக்சிஜன் அந்த வாட்டர்ல டிஃபியூஸ் ஆகி ஸ்கின் வழியா லீச்சுக்கு போகும் வயல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிடும் சேம் டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ்ல தான் நெக்ஸ்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கலாம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னா நார்மலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட்டுக்கு தேவையான பிளட்டை உள்ள கொண்டு போய் தேவையில்லாத பிளட்டை வெளியே கொண்டு போறது தான் அதோட ஜாப் லீச்ல இந்த சர்க்குலேஷன் ஹீமோசிலிக் சிஸ்டம்னால ல நடக்குது லீச்சுக்கு பிளட் வெசில்னு பார்த்தா எதுவும் இல்லை இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளட் வெசில்ஸ் இந்த ஹீமோசிலிக் சேனல்ஸ் ஆர் கேனல்ஸ் இருக்கு அதுல ஃப்ளூவேட் மாதிரி பிளட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூவேட்ல தான் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் பிளட் வெசில்ஸ்க்கு பதிலாக இருக்க அந்த சேனல்ஸ் ஃபோர் இருக்கு அது அலிமெண்ட்ரி கேனல் கேனல் மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு ரெண்டு சைட்லயும் ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அந்த டூ சைட்ஸ்ல இருக்க லேட்ரல் சைட்ஸ்ல இருக்க சேனல்ஸ் தான் ஹார்டா ஆக்ட் பண்ணது அதுல இன்னர் இன்னர் வால்வும் இருக்கும் டுவெண்டி சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட்ல தான் அந்த சேனல்ஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நர்வ் ரிங் அண்ட் பேர்டு வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு ரெண்டு இருக்கு லீச்சோட நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இந்த நர்வ் ரிங் ஃபேரிங்ஸ சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் சுப்ரா ஃபேரிஞ்சியல் கேங்லியான் அதாவது பிரெயின் சர்க்கம் ஃபேரிஞ்சியல் கனெக்டிவ் அண்ட் சர்ஃபாரிஞ்சியல் கேங்லியான் இந்த சப்ஃபேரிஞ்சல் கேங்லியான் எங்க இருக்குன்னா ஃபேரிங்ஸ்க்கு கீழே இருக்கு அண்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஃபோர் பேஸ் ஆஃப் கேங்லியா சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் பார்த்தா எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து நெஃப்ரிடியால நடக்கும் செவன்டீன் பேஸ் ஆஃப் நெஃப்ரிடியா இருக்கு சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டூ செக்மெண்ட்ஸ் வரை நெஃப்ரிடியா நெஃப்ரிடியோ போர்ஸ் தான் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் லீச்ச ஹெர்மாஃப்ரோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் சேம் அனிமல் கிட்ட தான் இருக்கும் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் லெவன் பேர்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டஸ் இருக்கு டுவெல் டு டுவெண்ட்டி டூ செக்மெண்ட்ல ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த சாக் மாதிரி இருக்காது தான் டெஸ்டஸ் சாக் அது வாஸ் டெஃபரன்ஸ் கூட ஜாயின் ஆகுறப்ப வாஸ் டெஃபரன்ஸ் ஸ்பெர்ம் வேசிக்கல் ஆர் எபிடிமஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் எதுக்குனா டு ஸ்டோர் ஸ்பெர்மட்டோசோவா எபிடிடைமிஸ்ல இருந்து எஜாக்குலேட்ரி டக்டுக்கு போகுது ரெண்டு எஜாக்குலேட்ரி டக்ஸ் சேர்ந்து ஜெனிட்டல் ஆட்ரியம் உருவாக்கும் அந்த ஆட்ரியம்ல டூ ரீஜன் இருக்கு த கோல்டு ப்ராஸ்டேட் கிளான் அண்ட் பெனியல் சாக் இருக்கு அதுல பெனிஸ் இருக்கும் தட் ஓபன்ஸ் த்ரூ மேல் ஜெனிட்டல் போர் நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா அதுல ஓவரீஸ் ஓவிடக்ஸ் அண்ட் வேஜினா இருக்கு ஒவ்வொரு வந்து லெவன்த் செக்மெண்ட்ல வென்ட்ரல் சைட்ல இருக்கு ஒவ்வொரு ஓவரியும் கோயில்டு ரிப்பன் ஷேப்ல இருக்கும் ஓவரியில இருந்து ஓவிடக்ட் போகும்போது தட் ஓபன்ஸ் இன் டு வேஜினா அங்கதான் பார்த்தா மிட் ஆஃப் லெவன்த் அது எங்க இருக்கு பார்த்தா மிட் ஆஃப் லெவன்த் செக்மெண்ட்ல நெக்ஸ்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட் எப்படி நடக்குதுன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து இன்டர்னல்ல தான் நடக்கும் பிகாஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் வந்து ஒரே அனிமல் கிட்ட இருக்கிறனால கொக் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து இன்டர்னல்லே நடக்குது அதனால கொக்கூன் ஃபார்ம் ஆகுது கொக்கூன்னா எக்கு கேஸ்னு சொல்லலாம் அது நைன் டென் லெவன்த் செக்மெண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகுது டெவலப்மெண்ட் டேரக்டா கொக்கூன்ல நடக்கும் கொக்கூன்ல ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பிரியோஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எங் லீச் வரும் அடல்ட் லீச்சோட சாயல்ல நெக்ஸ்ட் பாராசிட்டிக் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லீச் பார்க்கலாம் லீச் வந்து வேர்டபிரேட்ஸோட பிளட்டை சக் பண்ணி வாழுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேரிங்ஸில் சக் பண்ண பிளட்டு போகுது 
பாடியில் மேலேயும் கீழேயும் சக்கர் இருக்கு தட் இஸ் ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் எண்டில் ஒய் ஷேப்டு ஊண்ட் ஏற்படும் லீச் கடிச்சா அண்ட் அது பெயின்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் அது ஆன்டிபயோட்டிக் ரிலீஸ் பண்ணுறனால சாலிவரி கிளான்ஸில் இருக்க ஹைரோடினால் பிளட் கிளாட் ஆகாது அதனால் கண்டினியூஸ் பிளட் சப்ளை இருக்கும் லீச் பாடியில் பேரோபோடியா அண்ட் சிரே இருக்காது லீச் கிட்ட கிராப்னு ஒரு பார்ட்டில் பிளட் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ லீச்சுக்கு தேவையான ஃபுட் செவரல் மந்த்ஸுக்கு இருக்கும் இதனால் டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் அண்ட் என்சைம் செக்ரீஷன் இருக்காது ராபிட்டோட ஹேபிட் ஹேபிடெட் மார்ஃபாலஜி எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ